Дякуємо за рахунок 2-1. Запрошуємо вас на шету РТВ у ваговій категорії до 75 кілограмів. Бій, який цікавий не тільки як командна зустріч, а з точки зору особистого протистояння цих боксерів. Поки що індивідуальний рахунок їх 1-1. Отже, в синій кут рингу запрошується боксер команди Дольче Гавана і далі Сандер Мішель Та! Боксер в активі якого 18 поєдинків у всесвітній серії боксу, 12 з яких закінчилися перемогами. Призер чемпіонату Франції 2011 року Мішель Таварес. У червоному кутку рингу боксер із Чернігова. Йому також 24 роки, зріст 172 сантиметри, лідер українських одаманів, двократний чемпіон України, переможець Всесвітньої універсиади 13-го року, фіналіст минулого сезону ВСБ, в активі нашого боксера 8 переможних поєдинків у Всесвітній серії боксу. Дмитро Митрофанов! Ну что ж, уважаемые друзья, наверное, главный бой сегодняшнего вечера, конечно же, у нас впереди еще ребята тяжелые, но именно сейчас Дима Митрофанов может решить судьбу сегодняшней встречи, он может сделать счет 3-1 в нашу пользу, и наш, просто, как его называют, Митя. Дима Митрофанов, бронзовый призер Европы 2011 года, двукратный чемпион Украины и владелец золотой медали на универсиаде в Казани. В этом году, этим летом, Дима стал там золотым. Ну и, как мы уже говорили, старые счеты у него с э, Товаресом. Счет 1-1. Обе победы. Сначала Дима проиграл, когда еще выступал за команду мексиканскую. Проиграл слава да, за Герерос. Проиграл там буквально 1-2 балла. Ну, точно так же и выиграл потом. Так, важкие поединки были для обоих в обоих выпадках. Ну и мы видим, малюнок не изменился. С первого раунда пошел метро Митрофанов вперед. Дуже технічний француз зустрічає його серіями. 
в арсеналі його є багато чудових ударів. Особливо треба зауважити його аперкоти. Ну, а Дима Митрофанов, он просто хороший боксер, у него все хорошее, он доказывал, вот товарищу он ответил, да, за ту обиду в 2011 году, вот есть у него еще один обидчик, это также украинец, кстати, Сережа Деревянченко, который выступает за команду Казахстана, думаю, что, может быть, в этом сезоне будет шанс у Димы ответить за то поражение, но самое главное, вот такие победы, которые можно выделить Димы Митрофанова, это, конечно же, победа тут в Киеве над представителем. Зараз по причине, выбач, прошел удар, и, здаётся, там подъемнулись трошки ноги у Мишеля Товареса. Ну, жесткий Дима, опять же, будем про это говорить. Вот главная победа, это вот над Мишелем Товаресом тут в Киеве, когда 5-0 было, и мы вышли в финал. Ну и над Константином Снегуром уже в финале. Вот эти вот были такое окончание супер от Митрофанова. Ну и такое же, наверное, супер начало, потому что сейчас же опять своей победы он может нам принести победу над итальянцами. Напомним, счет 2-1. Так, але хотелось бы, чтобы и в остальном поединку також была перемога за нами. Хотя там теж супротивник дуже-дуже важкий. Клемент Руссо, он один из найкращих. Важкого ваговики в аматорском боксе. Тож подивимось, как все это завершится. А нам нужно перемагать в последних боях, потому что, если итальянцы добудут две перемоги, то они все равно получают а, один заликовый балл. А нам этого не хотелось. Действительно, если мы хотим выходить с первого места, нас уже называют а, вот, двумя командами, которые разделят между собой первое место. В принципе, оно так и есть. После этих первых туров мы первые итальянцы, вторые. Вот эту, вот эту домашнюю встречу обязательно надо выигрывать. И желательно, вот, э, чтобы вообще не дать ни одного очка итальянцам. Ну, что приятно, мы можем уже ведь значит, что первый раунд проходит под, э, под контролем э, украинца. Он был больше влучным. Повторы также про это свечат. Ну и пока в никуда, да, бил Мишель. Так, товарищ не став кращим, они же винбу в раньше. Ну, подожди, только первый раунд на самом деле. Ну, ну если сказать тут... про первый ра... ну, раунд, он не раунду, став да, краще, не помилок в него выстачает. Особенно главная помилка, это залишається на месте перед Дмитром, который делает тут свою справу. Он чудово знает, как противостоять сопротивнику на ближней дистанции. Все трое судей отдают нам. 10-9. Хороший. Хорошее начало от Митрофанова. Опять же, работает первым номером. Знает, что самое главное, вот если ребята до этого, особенно вот наши дебютанты, только там понаслышке знали соперников. Митя отлично знает Товареса, не понаслышке, они дважды боксировали. Я думаю, знает он противоядие против этого боксера, знает его как все сильные стороны, но и главное, что знает слабые стороны. Ну, я что-то згадував про поединки Товареса с украинцами, то еще не будем забывать Ивана Голуба, который також перемагав Товареса. Ваню Голуба, кстати, мы тоже очень ждем в этом сезоне. Ваня выиграл все бои в прошлом сезоне, стал такой настоящей звездой во всемирной серии бокса. Но у него потом была проблема, была травма, перелом руки. Вот, и мы его не видели уже в конце сезона. К сожалению, я думаю, также Ваня бы нам очень помог в финале. Вот уже ждем его в этом сезоне. К сожалению, вот в этом году мы уже Ваню не увидим. А вот в следующем сначала ждем его. Ну и по окончанию сегодняшнего вечера, очень интересного вечера, очень интересная программа «Короли ринга», где мы пообщаемся с Василием Ломаченко. Вот у нас сегодня двукратный олимпийский чемпион в гостях. Во-первых, узнаем, что он думает об этой команде новой. Ну а во-вторых, очень много вопросов к Васе накопилось насчет его профи-карьеры. Это все сразу после окончания вечера украинские атаманы против итальянского грома. Ну а тем часом у нас справжня спека у рынке. Бачим, что темп подвищился. Товарас також сделал деякі висновки. Выглядит дещо краще, ніж у першому, у першому раунде. Але и Дмитро делает свою справу. У своей манере иде вперед и все ж таки навязывает, навязывает свою манеру. Только в этом раунде подключил все ж таки ноги. А француз 
Мабуть, йому там пояснили, що не треба рубитися з Митрофановим на ближній, де у українця є перевага. Він себе тут відчуває добре. Це його дистанція. Його манера ми всі чудово знаємо і за це його любимо, тому що вона досить видовищна, естетична. Багато він працює корпусом, серійна робота, комбінації. Так, в захисті також є в нього недоліки, тому що пропускає, але пропускає, тому що ризикує. Ну, Діва Митрофанов, Слав, ну, виглядь уже просто как профессор, да? Очень многие говорили, что не по годам зрелый, как боксер Дима Митрофанов. Ну, как бы тоже уже, да, 24 года и уже поговаривают о профи-карьере. Прям этим летом, что его будут звать. Ну, я вот, есть у меня такая инсайдерская информация, не скажу кто. Просто сам Дима Митрофанов говорит в первую очередь об Олимпийских играх. Так, його вже ще в минулому сезоні питали про все ж таки професіональну кар'єру, що він думає з цього приводу, тому що насправді ми багато разів казали про це. Його манера, як то кажуть, заточена під професіональний бокс. Він не виглядає аматором. І, звичайно, такий боксер, як він, є лакомим шматком для будь-якого промоутера і, звичайно, його будуть, будуть кликати до професіонального бокса. Yes, yes. Ну, а другий раунд також за нами. Опять же, да, нічим не став лучше товариш. Мітрофанов став лучше. Поймав соперника і пішов бити до п'ятого так, раунду. Так, він набирає, не дає набирає обертів. На жаль, на минулому чемпіонаті світу, де він виступав, він не зачепився за медалі. Хвилюється Аліна Шатернікова, ми бачили, координатор українських атаманів. Слава Україні, героям слава! Ви слышите, іменно в Браварах, цю перекличку. Підтримують всі там Діма Митрофанова. Ну, також, видимо, і зал зібрався. Помнять добре Діма Митрофанова. Чудово розпочинає цей раунд українець. Ми бачимо, проходить від нього удари. Чомусь залишається на зручній дистанції супротивника Мішель. Мені здавалося, що раніше він працював все ж таки краще на ногах, краще обирав дистанцію атаки. Тут зараз в нього проблем. Дмитро без проблем дістає, причому не тільки прямими, а й боковими. Тож якихось серйозних зусиль він не робить для того, щоб підійти до товариса. Тобто сам зупиняється. І більше того, він сам лізе ось на цю ближню, намагається там порубитися. Хоча ми вже багато разів казали, що тут він виглядає непогано, але краще тут Митрофанов. Ну, активізувався Мішель Таварес да, в третьому раунді. Діма поки не попадає. В раунді номер три, як би, не віддали цей раунд. Ну, полтори минути, да, це ще багато, в принципі, в раунді. Опять же, Дима за минуту может все перевернуть с ног на голову, может взорваться, пойти вперед просто там 5-6 ударов, выбросить все точные, сломать соперника. Вот перестал попадать и Товарес. Попучинцы, декилька апперкотов завдая Митрофанов, чудово. На сайдстепі працює українець. Тут з небезпечних ударів Тавареса, зверніть увагу, це удар по печінці. Багато він туди влучає. Нащупав цей орган, да, Митрофанов, як хірург настоящий. Знає анатомію строєння тіла. Ізучає її зараз по Таваресу. Ну, а Таварес почав, навіть ти знаєш, Слав, не в'язати, а боротися. Толкатися з Дімою. Я ж кажу, в якійсь мірі у нас той самий малюнок, як і минулого разу. Зустрічались ці хлопці в ринзі, але тоді, нагадаю, 
перемогу отримав Мітрофанов. Тож тут саме Таваросу слід було трошки змінитись, перебудуватись. І зараз він вступає в цю рубку. Чудове, яскраве завершення цього раунду. Але Таварес виглядав краще, ніж в попередніх раундах. Ну, не лучше Діма Митрофанова. Опять же, знаєш, вспоминаю тот вечір, коли Діма победив Тавареса. Хочеться поблагодарити всіх болельщиків, які тоді, після пораження в Італії 4-1 в полуфіналі, прийшли, забили повністю дворець спорту 7 тисяч, підтримали просто супер наших атаманів. Це також заслуга болельщиків. Тому, знову ж, приглашаю вас на всі вечора атаманів. Ребятам дуже потрібна ваша підтримка. Це дійсно дуже допомагає. Так, нагадаємо, що тут у нас все ж таки розділилися вже гумки. Ось це те, що ми з тобою в початку раунду говорили, коли розв'яв у нас Таварес. Так, був кращим трошки, ніж в попередніх раундах. Але все одно переміг українець за думкою двох суддів. Ну що, три раунда є побіди. Це вже побіда по очкам 100%. Ну, опять же, ребята тяжелые уже, 75 килограмм. Слава. Тут, наверное, уже можно и любой удар ожидать, который может завершить, в принципе, так. этот бой. Средняя ваговая категория. До речи, если мы помним, раньше эта вага была 73 килограммы. А Дмитру треба было больше гонять а вагу, сушиться. Так что он сейчас выступает в обычном для себя дивизионе. Ну а щодо підтримки атаманів, то звісно вона дуже їм потрібна в цьому році. Це вже останній виступ нашої команди. Нагадаємо, що у січні продовження всесвітньої серії боксу і 11 січня українці на виїзді. Максимум може помінятися на 10 января на п'ятницю і ми боксируємо в Алжирі. Команда из этой страны, команда из загадки, да, для нас, откуда там вообще, в принципе, в Алжире 30 боксеров. Вот, но команда крепенькая, скажем так, они в этом году выиграли у американцев, 3-2 проиграли, 4-1 итальянцы. Поэтому такая команда, но будем говорить, что в принципе, наши самые сильные, Слава, мы с тобой так считаем, должны ну... побеждать все. У підгрупі точно, а що буде далі, якщо ми пройдемо, ми будемо вже дивитись. Там група дійсно більш серйозна, група смерті, як то кажуть. І тут Мітя класно, правою рукою розрізає просто защиту Товариса. Тут і Товарис відповідає, тут немножко рефері нам мішає. Помешал увидеть, попал ли Таварес. Но Дима все очень методично делает, все правильно. Поймал соперника и давай возить. А тут предупреждение. Бокс. Чудово серийная работа. Вид атаки швидко переходит до захисту. Все работа корпусом. Ми бачимо, вчасно пірнає українець і промахи, лише промахи від Тавареса. Вже в третій, нагадуємо, зустрічаються боксери, але Таварес, таке враження, не зробив висновків. Робить одні ті ж помилки. Сложно найти подход к такому боксеру, как Дима Митрофанов. Заканчивается и этот раунд. И в этом раунде Дима Митрофанов, будем так говорить, отоварил Товареса. По попадениям, вот тут чуть-чуть не хватило, чтобы четко в челюсть попасть. Тут мог Товарес и закончить. Вот Дима разрывает дистанцию, как он классно проходит под соперника. Вот тут вот... вот. Дима и не досмотрел, он просто не видел момента удара. Просто не встык э, петли. Из-под руки вылетел этот боковой. Так. Чай его мяко приняв, и мы бачим четвертый раунд за Дмитром. Ну и пока и только чудо, да, может спасти Майкла Товареса. 
уже второго француза, которого мы видим а, в этом вечере в составе итальянских гром. Володимир Сидоренко на ваших экранах, колышний чемпион Смиту у профессионалах. Также Володя всегда мы видим, весь прошлый сезон он отходил. Ну а Товарес, кстати, мы не вспоминали, а он же был чемпионом всемирной серии бокса, но не год назад, два года назад. Ну, в первом сезоне с... не... команды представляли города, не страны. Вот он как раз был чемпионом всемирной серии бокса за команду Париж Юнайтед. Так, зараз уже такой команды не существует. Два сезона они отработали. В первом взагалі стали победителями. Ну а потом... А, Какие-то там проблемы выникли со спонсором, и пока что такой команды не существует. Нагадаем, что у ВСБ 12 команд, 2 подгруппы по 6. ВСБ изменяется, четвертый сезон. А тем часом мы видим, как чудово сейчас атакует украинец. Довгая комбинация, много ударов прошли. От Дмитра остановился таке враження Товарес. Он... Виглядає більш виснаженим. І в першу чергу це відбувається на його захисті. Руки чомусь він тримає дуже низько. Цим користується Дмитро. Ну і буквально дуже скоро після завершення останнього бою, в якому у нас Сергій Корнієв проти Клементе Руссо, ми встретимся с Василием Ломаченко в программе Короли Ринга, где поговорим, во-первых, об этом вечере, потому что Вася очень хорошо помнит итальянцев и был номером один по итогам прошлого сезона во всемирной серии бокса. Ну и главные вопросы по поводу его профи-карьеры. Так, ну и, конечно, чудово почути его думку было бы щодо Джилхира Хеддафи. Так еще единого переможца за итальянцев. Товар все делает для того, чтобы також зараз перемогти. Це буде намагати зробити і Клементе Руссо. Але Ми зараз ми Дмитро... з тобою любим, слава будем чесним, со зрителями Клементе ну, Руссо, который бегал от Саши Усика. Головна Дим... причина в том, что он действительно не встретился у ВСБ с Усиком. Мы все ждали на этот бой, на это противостояние. Но обидва раза он как-то этого уникнув. Но с другой стороны, вот э, прошлый весь сезон, 4 боя, снимают бал за утримание Товареса. Да. Наконец-то все четыре поединка прошлого сезона Клементе Руссо боксировал дома. Вот. Мы еще в прошлом сезоне так с тобой его за это не взлюбили. Ну а тут Дима Митрофанов избивает уже просто соперника. Последние 10 секунд мы слышали этот отсчет. А Товарес просто держится на ногах и держится, мне кажется, за счет... Того, что обнимает Дима Митрофанова. Ну, не знаю, какой Більш, счет, но більш впевнено, більш впевнено все ж таки проводить цей третий бій вже за товарисом Дмитро Митрофанов. Якщо перший програв, другий виграв, але складно, то ось зараз цю третю зустріч він дуже і дуже впевнено виграє. Особливо в останніх раундах жодних шансів не залишив. Це говорить про одне, що Дмитро розвивається, набирає обертів, а товарис... Митрофанов залишається своєю рукою убирає блок. Да, є Товариса. такий прийом, до речі, багато хто так робить. Збиває Но... блок і одразу туди пробиває Дмитро. Ну тут Діма Митрофанов, то я вам хочу сказати чесно, зайшов тут Вася Ломаченко к нам, он уже у нас в студії. Вася, добрий вечір. Всем он передает привет. Это означает, что студия уже совсем скоро. Мы узнаем, что Вася думает про сегодняшний <с вечер, про бой Митрофанова. Ну а Слава Паначевна очень хочет узнать, что же думает Василий Ломаченко и что скажет нам про Хидафи сегодняшнего. Чуем там девчаки, которые поддерживают Дмитра. Ну, у нас вже сумнівів е, немає. І повторюю, це підтверджує, що руку підіймуть саме українцеві. І таким чином у Клементе Руссо 
Є лише одна надія, те, що він хоча б один бал принесе сьогодні команді італійців. Нагадаємо, що якщо два поєдинки вони виграють, то один заліковий бал вони отримують. Ну, а нас вже все готово для того, щоб почути, хто ж переможець в цьому протистоянні, з яким рахунком. Джаджман, 50-44. Такий же рахунок у другого. 49-45. Дима Митрофанов, выигрывает этот бой. Мы выигрываем, в принципе, сегодняшний вечер у итальянцев. Так, три заликовых баллы уже у нас у кишени. Мы выиграем, но дуже важливо выиграть и в остальном противостоянии. Щось там кажуть Дмитру Митрофанову, 